Raag vraag 4 van hierdie vraag stel. Um, nou, hierdie oukie is nogal so'n bykie van een van vreemde vraag hier vir, vir skoolwerk of vir, vir groot 11 of groot 12. Um, maar daar is nog steeds een paar basisse goed wat jy weet van functies wat jy nog steeds kan gebruik. Um, en, en dit maar net toepas naar die beste van jou vermoe. So kom ons gaan kyk gegou. Um, om te begin is, ek het nou snaakse funksie hier, wat nie rechtig vir my lyk, soos enige van die funksies wat ons doen in school nie. Um, hy, hy wil wel so hof lyk soos een hyperbool, maar um, hy het nou een x daar in, in die teller, wat nou eindelijk meer raag uit lijn is, en um, dit maak my nou nog ons bykie bekommer draag, maar nou gaan ek maar net kyk, um, hulle wil nou hee, by vraag 4.1, um, skryf die vergelijking van die asymptote van P neer, raag, nou natuurlijk, um, kry jy nou altyd een, um, uh, vertikale asymptoot waar in hierdie breek mag um, mag x moes nou nie minus 2 wees nie raag so x mag, dit sien ek doordelik raak so x mag nie minus 2 wees nie um, as ek nou denk in termen van asymptoot is iets wat ek kan raak sien maar dan is my noemer door 0 en um, Dit beteken dan, ek gaan in ek geval een vertikale asymptoot doorheen. Nou wil hulle hier, ek moet nog een asymptoot gee, want hulle sê asymptoot van P, en dit gee nou hof, my klaar hof, uh, idee dat hierdie moet so sy hyperbool like, want hulle sê dan asymptoot. En die enigste ding wat ek weet van skoolwiskunde wat twee asymptoot het, is een hyperbool. So dit like vir my so sy hyperbool, maar hierdie is nou vir my bykie snok. So dan, gaan begin maar, en stel het al op, om net te kyk wat gebeur nou weerskante van hierdie, van hierdie asymptoot, so opwees gaan ek nou nie woorde vir x hee by minus 2 nie, um, maar ek kan gaan kyk by minus 3, minus 4, so minus 4 en minus 3, dan gaan ek nou nie by minus 2 woorde hee nie, en um, dan kan ek ook gaan kyk by, minus 1 en 0, wat gebeur, raag, so as ek nou door, ek gaan sommer in my sakrekenaar hierdie vergelijking sit met hakies, waar daar x moet wees, so ek sit sommer eerst een breek, hakies minus 2, oor hakies plus 2, en um, dan sit ek nou door in die hakies, sit ek minus 4, boe en onder, en dit geef my 3, en dan sit ek door minus 3 in, dit geef my 5, en ek sit minus 1 in, dit geef my, o, oh, wacht, ek moet net boe en onder minus 1 in sit as kies, dit geef my minus 3, en ek sit 0 in, dit behoort vir my minus 1 te gee, want dit gaan dan nou net minus 2 oor plus 2 wees, um, dit geef vir my minus 1, raag, dan gaan plot ek so lang door die punte, um, by x minus 4, kom ons maak nou maar so, daar is minus 1, kom ek laat hulle nou maar net min of meer op school wees, omdat dit een snaakse grafiek is, 1, 2, ek het so 5 nodig, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, raag so by minus 4 is, hy, is hierdie grafiek by 3, 1, 2, 3, um, kom maar gebruik maar net de lineaal, Ok, by minus 4 is hy by 3, by minus 3 is hy by 5, so omtrent daar so, um, by minus 1 
SI by minus 3. To also in binomial SI by minus 1. Raag. Nou, denk ek in termen van een hyperbool. En ek sien nou klaar hier een hyperbool wat. So begin lyk, kan jy hom sien. Daar so is een hyperbool. En daar so. Hyperbool wat so lyk. Graag. Nou lyk dit vir my as ek hierdie grafiek so kyk of die asymptoot min of meer hier by 1 of 2 of so moet wees. Nou, wat jy kan gaan doen is, gaan kyk wat gebeur as jy in die vergelijking I1 maak en I2 maak, kyk wat gebeur. Hy gaan nou min of meer door, like, ek weet hulle het nog nie gevraan om op die skets nie, hulle vraag nog net die asymptote, maar die skets help my so'n bykie om die asymptote te kry. As ek hierdie net nog mooier maak, ehm, Dan, ek weet nie, dit lyk vir my hoofd of hy by 1 moet gaan. So kom ek toets, as ek I1 maak, dan het ek x minus 2 op x plus 2 is gelijk aan 1, en dan is x minus 2 gelijk aan 1 maal met x plus 2. Ehm, En nou wat gebeur hier so is, kyk, kan jy sien dat dit kan moest nie wees nie. Een getal minus 2 en een getal plus 2 kan moest nie die selfde ding wees nie. As jy nog verder hierdie gaan oploos, nou vat ek om my x een kan toe, dan kry ek x minus x. Is gelijk aan 2 plus 2, so nou kry ek 0 is gelijk aan 4. Raag so, dit is nou een absolute, absolute strooi wat beteken, hy mag nie een wees nie, daar is my asymptoot, graag, ek is op soek na asymptoot, so dit is vir my goed as hy nie werk nie, so daar soos my asymptoot is by een, graag, so dit is een bykie van een snaakse methode om die goed te kry, maar, maar daar soos nou vir jou methode, so my asymptoot is by, Asymptote is waar x 2 minus 2 is en waar i 1 is, het ek asymptote. Raag. Dan vir vraag 4.2, vraag hulle bepaal die i en x afsnitte van p. Nou ek het klaar hier die i afsnit en as ek nou kyk na hierdie grafiek, dit help rechtig om die grafiek te trek, al het hulle nog nie vir jou gesê om dit te doen nie. Wanna kan mys bykie sien wat aangaan wat gebeur en hulle vraag in ag geval by 4.3 vir 5 punte teken die skets grafiek, so is jy moors nie die tyd wat jy spandeer om die grafiek te teken in ag geval nie. So ek weet nou klaar vir 4.2 en ek kan sien nie, so gaan die afsnitte wees nie, want dit is helemaal afgespaar van die asse af, dit is net hier die twee afsnitte wat ek het, so my i afsnit weet ek klaar, i afsnit is minus 1, en my x afsnit kan ek nou maar net gaan kry dier x 0 te, i 0 te maak, so x minus 2 op x plus 2 moet 0 wees, as ek i 0 maak. Nou dit gaan gebeur as x 2 is, want dan sê die nummer 0, die enigste manier waar ek hier die breek 0 kan maak, is as ek hier die nummer 0 maak, maar jy kan ook nou gaan maar net maal recht dier met x plus 2, dan kry jy so x minus 2 moet 0 wees so x moet 2 wees, raag. Dit is my x afsnit. x afsnit. Kijk. En, nou sê hulle, teken die skets grafiek van 
P toon die asymptote en die afsnitte duidelik aan. So nou het ek die grafiek, ek gaan nou nou door minus 1 en 2 en um, I gelijk om 1 en X gelijk om minus 2, maar net duidelik gaan aan toe. En ek het klaar die grafiek geteken en as jy wil kan jy sommer net door 4.3 gaan naar raag. Laat die, die persoon wat jou vraag maak ook nou net mooi kan sien wat door aan gaan raag. Dan vir vraag 4.4 Ek gaan nou hierdie uitvee, maar hou maar in elk geval hierdie in jou, in jou kop nou net. Um, vir vroeg 4.4 sê hulle, skryf die vergelijking neer van die vertikale asymptoot van hx as hp in die punt x minus 1 is. Nou p, dat kom ook net weer hier skryf, p is x minus 2 oor x plus 2, so dan is h is x minus 1 minus 2 oor x minus 1 plus 2, wat x minus 3 op x plus 1 is. Raag. En um, goed, nou wil ek die vertikale asymptoot en dit is moes nou maar net waar um, x die, die definitie versommeling nie bestaan nie. So x kan ek nou sien sommer uit hierdie uit. Um, x mag nie minus 1 wees nie. Daarom is die vertikale asymptoot um, by x gelijk om minus 1 is door een vertikale asymptoot. En vir 4.5 sê hulle, bepaal die vergelijking van die symmetrie lijn van H met toenemende woordes van X, terwijl die woorde van I afneem in die vorm I gelijk aan MX plus C. Raag. Nou is symmetrie lijn, ek het nou nie H geteken nie, maar as ek nou H gaan teken, dan gaan ek nou by minus 1 asymptoot he. Net so rova geskietsie. En ook as ek weer eens hier vir een H, hoe was H, hy soos H, ek het ek as om toe het by minus 1, en as ek weer eens, as ek vir I 1 maak, dan kan X minus 3 en X plus 1 moes nou nie gelijk aan mekaar wees nie, so weer eens um, gaan ek as om toe het by 1 nie, raag, en dan kan jy nou net een punt gaan maak X 0 gegaan, sommer, dan krijg je minus 3 op 1, so waar x 0 is, is het minus 3. So as ek net hierdie punt, dan weet ek tenminste in ag geval my, um, my grafiek gaan so lyk, en um, as jy ook mooi daar oor denk, in die punt x minus 1, <coughs> oor, gaan ek om net skyf rechts, gaan om rechts skyf, so dit is die grafiek, hy is net een bykie rechts geskyf, nou wil hulle hier een symmetrie lijn van H. Nou een symmetrie lijn is, as ek die grafiek vouw op die lijn, moet hy op mekaar pas. Nou hier so op hierdie gaan door een symmetrie lijn wees, en op die gaan door een symmetrie lijn wees. As dit nou vir jou sin maak, as ek die grafiek so vouw dier die punt, gaan, gaan hy een symmetrie lijn maak, en as ek die grafiek so vouw dier die punt, is hy ook symmetries om die punt. En hulle soek specifiek, so daar is twee symmetrie lijn, hulle soek specifiek die symmetrie lijn van H, met toenemende woordes van X, soos wat X groter word, moet I afneem, so dis hierdie oukie. Raag, wat dier die punt, um, minus 1, 1 loop, met die, um, negatieve, hierdie symmetrie lijn is, die gradiënte is altyd 1 en minus 1 van een hyperbool. Um, so jy het in elk geval jou gradiënt, omdat jy nou die achter toe 1 soek, en my gradiënt is minus 1, so in die vergelijking I gelijk aan MX plus C, um, het ek een gradiënt van minus 1, en ek het die punt minus 1, 1, wat ek kan instel. So C is dan nou, daar is 1, is 0, raag. So daarom is my vergelijking is I gelijk aan minus X plus 0, raag. Um, wat beteken, hy gaan actually mooi door dier die oorsprong loop, wat ek kan sien, ja, dit is moendlik, raag. So dit is die, dit is die symmetrie lijn.
En dit is vraag 4, dit is een beetje een rove vraag met die snaakse formaat van hulle die formule vir jou gegeet. Maar as jy snaakse goed kry, jy het, moes, jy het een redelike boos, jy het een redelike basis van funksies wat, wat jy weet um, hoe om x afsnitte uit en y afsnitte uit te werk. Jy het een concept van as hem dood is waar x nie kan bestaan nie of waar y nie kan bestaan nie. Um, en as mens maar net kalm blij en bykie logisch dink en net een paar goed probeer, dan is dit ook nie onmoendlik um, om vroeg soos hierdie te beantwoord nie.